Selam, nasılsınız sevgili kova burçları? Umarım çok çok çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerin niyetine tüm kova burçları için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Ağustos ayına bir bakalım bakalım hangi semboller, hangi enerjiler var? Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyorum. Niyetleriniz, dilekleriniz, dualarınız bütünün hayrına kabul olsun. Şöyle bir bakalım. Akıp da bozmasını pek istemiyorum ama. Şimdi şuraya doğru bakın. Şu noktalar noktalar noktaların hepsi düşünce. Şu görmüş olduklarınız. Şöyle parmağımı çekeyim. Ki şu da ona keza aynı şekilde. Balıklar. Ama bu balıklar gitmiyor. Balıklar buraya doğru. Tabağa doğru geliyor. Yani hayatınıza doğru geliyorlar. Şunu söyleyebiliriz. Şu anda hali hazırda düşündüğünüz şeyler kesinlikle boşuna değil. Bir şey için düşünen biri varsa hanede e, ya da sizin için birisi bir şeyler yapmaya uğraşıyorsa siz sağlığınız için işte evladınız, ananız, babanız işte birisi için bir emek veriyorsanız partner dahi olabilir ya da kendiniz için. Bunun arkadaşlar karşılığında bakın balıklarınız var. Balık zaten kısmet demek. Şans ve fırsatları anlatıyor. Bahtınızda açıksa sizden tatlısı yok. Şimdi şöyle bir bakalım. Maşallah. <gülüyor> Çok kalabalık gördüm. Yani e, bilemiyorum size hiç bu kadar kalabalık, bu kadar konuşma. Yani sanki içiniz içinizi yiyor ve çok büyük bir olay olacak. Ta siz de bakın görüyor musunuz? Altta nasıl iki tane gözünüz var? Yani doğal olarak. Ve olaylara şöyle bir bakıyorsunuz. Yani kendinize bir zaman, bir fırsat kolladığınızı söyleyebilirim. Ve total olarak şuraya baktığımda birincisi birisiyle aranızda bir kopuş olduysa ha belki kopmayı bekliyordunuz zaten hani ayrılmak istiyorum, boşanmak istiyorum gibisine ya da ben bu yerden bu işte yönetici çok kötü işte ondan kurtulmak istiyorum. Evet böyle bir durum olabilir. Ama onun haricinde yakınlaşalım, birleşelim, kötü ayrıldı, kötü bitti ama ya da önceki İş deneyimim, hastane deneyimlerim, avukat deneyimim vesaire çok kötüydü. Şimdi yeniden bir ayağa kalkış tekrardan bu hani önceki sıkıntılı bitmiş konular ya da insanlarla tekrardan bir araya gelme ihtimaliniz çok çok yüksek. Onun haricinde beşli ve altılı zamanlarda birincisi yavaş yavaş yükseldiğinizi bu yükseliş döneminde de sadece bakın sizin değil bu dibinizdeki insanların yükselmesi Belki beraberinde sizi de yükseltiyor. Bu kişi yükselirken belki sizi de kendi yanına yukarıya doğru çekiyor olabilir. Ya da bizzat sizsiniz. E siz de yükselirken birkaç kişiyi belki de kendinizle beraber yukarıya çektiğinizi söyleyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar dediğim gibi bu 5-6 tarihlerde birincisi yükseliş var. İkincisi birleşebilirsiniz, birleşmek istiyorsanız ama önce bir şeylerden uzaklaşma ve kurtuluş var. Bazı şeylerin iptal edilmesini istiyorsunuz ya da bitmesini istiyorsunuz. Borç olabilir, işte ay inşallah bana ameliyat demez, işte ameliyat demez de ilaç veya takip edeceğiz gibi bir olayınız olabilir. Böylelikle daha kolay gidebilir. Bir de birkaç tane bakın uzayan başlangıçlarınız var. Bunları ben yamuk olduğu için bakın dimdik uzanmıyor. Şu dik uzanıyor. Bu dik uzanan şeyler genellikle tam eril olaylardır. Yani tam olarak iş, horul horul çalışma, horul horul para biriktirme, para bas yani resmen çok fazla müşteri gelir. E, toplu sipariş alırsınız, işe direkt girersiniz. Resmi bir ortamda bir konuşma olur. Bunun gibi mahkemeler e, çok resmi bir şekilde olur tak diye halledersiniz. Bu tarz olayları anlatıyor. Evet. Ama buralar biraz daha mesela düğünün hem maddi yönü var hem manevi yönü var. Hani ikisi birlikte hem eril hem dişil bir konu. O yüzden böyle bir olay olabilir. İkinci olarak bu bir tatil olabilir. Yani tatili sadece maddi bir düşünce ya da sadece manevi bir düşünceyle yapmıyorsunuz. İkisi de bir arada oluyor ister istemez. Haliyle bu tarz olaylar olabilir. Çocuğunuzun geleceğini düşünmeniz manevi ama onun için para harcamanız etmeniz tabii ki bir Artık işin içine analitik düşünme, plan proje girdiği için maddi kısmı yani eril kısmı da söz konusu. 
haliyle bu tarz olayları anlatıyor. Yani sadece kalbi kısmını değil aynı zamanda manevi kısmını düşündüğünüz şeyler var. Şimdi şöyle bir devam ettiğim zaman burada arkadaşlar bakın ayaklanmış da sanki yürüyorsunuz ama yürürken kendinizle beraber belki sizin adınıza soyadınız da var. I ya da i olabilir. C, T ve F harflerinde birisi de sizinle beraber yürüyor bu yolda. Yalnız değilsiniz onu söyleyebilirim. Bir kişiyle beraber ilerliyorsunuz. Hani en basitinden bir işiniz bile varsa bir kişi sizinle geliyor. Aa, sevgili kova burcu ben seni yalnız bırakmayayım. Bari ben de geleyim. En azından işte çantanı tutarım, ceketini tutarım. Bir şeyin yani sana yardımcı olurum. Hani iki kafa düşünürüz daha iyi olur. Hem de sıkılmazsın vesaire ya da yardımcı olmaya çalışabilir. Böyle bir insan var. Çünkü sizin bakın ayaklanıp da gittiğiniz bir yer, bir yol, bir süreç belki acil bir yere gitmeniz gerekecek. Şehir değiştireceksiniz. Burada size yardımcı olan birisi olabilir. Şimdi bu alana geldiğim zaman burası şu alan full konuşma. Tamamıyla konuşma. Bu birincisi bir şeylerin dengeleri bozulmuşsa para, mal, mülk, başka bir olay varsa ay, hiç çalışmıyor çocuk ipin ucunu iyice kaçırdı. İşte çok kilo alındı, işin ucu iyice kaçtı. Bu tarz bir olay varsa dengeler, maddiyat olsun, borç olsun Buralarda bir dengeye getirme çalışması olabilir. Bununla ilgili de bakın kitli bir nokta var. Bunu açabildiğinizi söyleyeyim. Bu bir. İkincisi burada konuşulan konularda ya biraz böyle sayısal olaylar var. Zaman, saat, tarih, para, miktar. Bu tarz bir gündeminiz olabilir. İşte kaç kişi gelecek sayı bakın. Bu tarz bir olayınız olma ihtimali var. Bir de güneş yükselen ay burcu koç olan bir kişiyle Veyahut da bir ikizler olabilir, bir terazi olabilir. Sizlerin e, sanki aranıza bazı sıkınlıklar girmiş. Özellikle birli tarihlerde bu kişiyle aranızdaki sıkıntıyı, problemi biraz daha halledip en azından bir görüşme durumunuz olabilir. Buraya geldiğimde e, baya şey var bu arada. Bakın çok konuşma var. Görüyor musunuz? Karşılıklı konuşma. Ama bu karşılıklı konuşmanın ben üstüne baktığım zaman burada hemen bilekte biten topuklular var. Bakın topuklu, topuklu ayakkabının tabanı üstü ve hemen bilekte bitişi. Görüyor musunuz? Ve karşısında iki kişi var. Şimdi bu şöyle söyleyebilirim. Topuklu ayakkabı demek kim çalışıyorsa, kim para kazanıyorsa, kimin eline evladından olur bir kira olur, ana babası sayesinde olur, kendi bireysel olabilir, eşinden olabilir. Bir şekilde para, maddiyatı olan bir hediye geçiyorsa. Kimin işte eğitim alıyor, kursa gidiyor, şunu bunu deniyor evinde. İşte bunun sonucunda bu kişi işe girebilir ya da para kazanabilir. Hiç fark etmez. İşin ucunda maddiyat olan, işte çalışıyor ki getiriyor gibi iş olan, daha çok iş ama. Ki iş hayatından daha çok olabilir. Bir kıskançlık olduğunu ve bu kıskanan kişilerin iki kişi olduklarını, at soyadlarında TZF oldukları açık ve net şuraya bakarak söylüyorum TZF harflerini. Ve bu iki kişi hele bir tanesi çok bariz belli. Bu kıskanç iki kişinin sanki arkadaşlar artık bir geride kalması söz konusu. Birincisi sizin hayatınızdaysa görüşmezsiniz ya da kim artık para getiriyor çalışıyorsa onunla mümkün mertebe konuşmaz. Ya da bu iki kişi o iş yerinden, o alandan ayrılabilir. Ya da sizler daha farklı bir alana geçtiğiniz için ki mümkün bakın burada bir bağlantıyla başka bir alana geçişiniz söz konusu. Bu kıskanç e, insanlardan, ortamdan kurtulma ihtimaliniz var. Akraba olabilir mi? Evet. Çoluğunuz çocuğunuz işe girer. E, i̇şte şimdi ana babasına faydası dokunacak diye. Ya da sizin için böyle bir şey söylenebilir. E, Aileye bir bakarsınız birileriyle eskisi kadar görüşmüyorsunuz artık Ağustos ayının sonuna doğru özellikle. Bakın bakalım daha önceki zamanlarla kiminle görüşüyordunuz. Ağustos ayının sonunda bir eşya almanız bile yeterli inanın ki. Kimlerle artık görüşmüyorsunuz. Çünkü o kıskanç insanlarla olan diyaloğunuz artık azaldığı için bu şekilde diyebilirim. Şöyle dediğim gibi devam ettiğimde farklı bir sürece geçişiniz ve birisiyle de biraz sarmaş dolaş olmanız kuvvetli. Muhtemel ikili ilişkiler bu anlamda çok güzel olduğu için beşli, birli, ikili zamanlar ama özellikle de ya çok net tarif vermek güzel değil. Ama 21'i 12'si, 
11'e 15'i kıymetli tarihler özellikle de bir ilişkinin ilerleyişi ve kısmetli bir şekilde devam etmesiyle alakalı. Şurada güzel bir bakın kağıdınız var. Bu kağıt biraz korunuyor sağdan soldan ve herkes bakın bu kağıda gelmek istiyor. Yani şu alandaki herkes genel olarak hani bunun için mal mülk diyebiliriz. Bir yükseliş olabilir, bir terfi olabilir, bir ek ödenek olabilir. Ve herkes o paradan ya da o maldan, o kağıtla ilgili herkes kendince bir medet umuyor diyebilirim. Belki bu çocuğunuzun doğum kağıdı. Aa işte bizim ismimizi koy, benim anamın babamın adını koy, şunu şöyle yap. Herkesin bir anda o bebeği böyle bir sahiplenmesi. Hani dersiniz anası ben değil miyim, babası ben değil miyim? Yani böyle bir kendiniz, sanki o gelen şey size, sizin evladınıza gelmiyor da herkes onda bir hak talep ediyor. Daha gelmemiş paranın şimdiden bölünmesi, siz ölmeden malınızın, mülkünüzün yani kendi aralarında paylaştıklarını görebilirsiniz. Onun haricinde sağ tarafa geldikçe ne görüyorum? Sağ tarafa geldikçe birincisi arkadaşlar kendinize dönüp baktığınızda ki haneden çıkıyor her şey bu arada. Yani o yüzden dedim hiç yalnız görünmüyorsunuz. Haneden çıkıp bir kişi dönüp kendine baktığı zaman şunu fark edebilir. Ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Düzelteyim düzelteyim ki bir şeyler hani daha iyiye bakın daha yukarıya gitsin bu bir. İkincisi birisi bir şeyin içinde yüzüyor, hastalık içinde yüzüyor, borç içinde yüzüyor, derdi çok, dert havuzunda yüzüyor. Yani e, ve bakın size el uzatmış, sizden bir yardım bekliyor diyebilirim. Ama özellikle ya çok güçsüz kalmış ya da arkadaşlar bir aşk, ilişki, e, birisiyle arası bozulduysa aracılık etmenizi isteyebilir. Bir de bu alana geldiğim zaman bu alanda ne var? Zaten şurayı söylemiştim. Hani birisiyle aranızdaki ilişkiden bahsetmiştim. Şurada kocaman bir K harfi var. 6 rakamı var. Demek ki 6, 16, 26'sı gibi diyeyim yani net tarih değil. Ama sizlerin K, I, I ya tabii ki olabilir. H var gene dibinde. M harfi var dibinde. Bu harflerdeki bir kişiyle buluşmanız, görüşmeniz e, ay yakınlaşmanız, bu harflerdeki bir yere gitmeniz, gelmeniz gibi olaylar olabilir. Elime de döküldü. Biraz kalabalık var ama aşırı değil. Böyle düğün söz ama çok fazla kişinin olduğu bir düğün değildir bu. Yani aşırı kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Mevlit olabilir. Ya da dedim ya herkes gelmek istiyor. Herkes onda bir hak talep ediyor. Onun gibi bir olay olabilir, bir paradır ama çoktan bölüşmüştür herkes. Ay bana bunu alalım, ay sana şunu alalım gibi. Bir tane gözünüz, nazarınız var. Dediğim gibi bir kıskançlık var. Bakın aynı topuk burada da görünüyor. O kişi baya baya hayatınızdan çıkıyor gidiyor. Şöyle de şöyle yapayım. Gözün bozulması niyetiyle. Ki evet bir hani birisinin doğum günüdür vesaire. Bu tarz bir olayınız olması kuvvetle muhtemel. Bir de bakın burada birisi size sanki çiçek getirmiş de çiçeği e, kollarından size uzatıyor. İkili ilişkiler bu dönemde güzel. Herkesin istediğini aldığı bir dönem. Şurada da güzel bir kapınız var. Hayırlısı uğurlusu olsun. İki niyet birleşti. Şurada dedim ya arkadaşlar bakın bir anda ikili oluyor diye. Bakın orası burası. Ha iki kişi birleşe de bilirsiniz ama iki niyetiniz bir oluyor. Yani hem iş istiyorum hem aşk istiyorum. Birleşir iş yerinde aşk olur. Bunun gibi bir olay. Bir de burada başka bir niyetiniz daha var. O da hadi hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.